আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ত্রিকোণ মিতিক অনুপাত আমাদের লেকচার চলমান আজকে চার নাম্বার লেকচার আর আজকের ক্লাসে আমরা শিখবো ত্রিকোণ মিতিক ফাংশনের গ্রাফ ও বৈশিষ্ট্য এখন আমরা আস্তে আস্তে আমাদের বেসিকের কাজগুলো শেষ আমরা এখন পরীক্ষাতে অ্যান্সার করার মতো যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলোতে শিখবো তো যারা নতুন আজকে জয়েন করতেছো সবার জন্য একটাই কথা থাকবে আমার ইউটিউবের প্লে লিস্ট থেকে গিয়া পূর্ববর্তী যে লেকচার গুলো আছে বাকি তিনটা লেকচার দেখে নিবা এবং খাতায় লিখে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে যে লিঙ্ক থাকবে একটা গ্রুপের লিঙ্ক ওই গ্রুপে সাবমিট করবা যদি ওই ক্লাস ভালো করে ক্লিয়ার না থাকো তাহলে এই ক্লাস গুলা বুঝবা না ঠিক আছে তো আমরা ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের গ্রাফ এবং বৈশিষ্ট্য যাব এবং যারা নতুন আছো আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করতে থাকো তো চলো শুরু করা যাক আজকে গ্রাফে প্রথমে আমরা কিছু গ্রাফ দেখব যেটা আমাদের কনফিউশন ছিল এখন আমরা আছি দ্বিতীয় ধাপে আর দ্বিতীয় ধাপে আমরা গ্রাফ এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলবো আমাদের দ্বিতীয় ধাপের কাজ গ্রাফ এবং গ্রাফ এবং গ্রাফের বৈশিষ্ট্য গুলো নিয়ে কথা বলা তো চলো শুরু করা যাক আমাদের দ্বিতীয় পার্ট দ্বিতীয় পার্টে আমরা কথা বলবো গ্রাফ এবং গ্রাফের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তো দেখা যাক আজকে আমরা কয়টা গ্রাফের বৈশিষ্ট্য বলতে পারি চেষ্টা থাকবে সম্পূর্ণ শেষ করার যদি না পারি আরো একটা পর্ব হবে তো সাইন এর গ্রাফ আমরা দেখতেছি একটা গ্রাফ আঁকা আছে তোমাদের স্ক্রিনে একটা গ্রাফ আছে সেটা হচ্ছে সাইন এর গ্রাফ আমরা দেখতে পাইছি পাই বাই টু এর মান গুলা শো করা আছে পাই এর মান শো করা আছে থ্রি পাই বাই টুর মান শো করা আছে এবং টু পাই মান শো করা আছে এবং এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই গ্রাফটা দেখে আমাকে বৈশিষ্ট্য বলতে হবে এই গ্রাফটা দেখে আমাকে বৈশিষ্ট্য বলতে হবে আমি প্রিভিয়াসলি একটা ক্লাসে বলছিলাম বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য এগারোটা ক্রাইটেরিয়া বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য এগারোটা ক্রাইটেরিয়া তোমাদের আমি আলোচনা করছিলাম তো আজকে আমরা এই এগারোটা ক্রাইটেরিয়া কন্টিনিউ করব তো এই ক্রাইটেরিয়া গুলাতে দেখবো যে আমরা কি কি ক্রাইটেরিয়া পাই এই গ্রাফটার জন্য ওকে স্টার্ট চল আমরা শুরু করি এই গ্রাফটা প্রথমেই অবিচ্ছিন্নতা দেখো তো এই যে গ্রাফটা আছে গ্রাফটা কন্টিনিউস না একদম এরকম চলতেছে মুভ করতেছে 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 চলতেই আছে একদম ওয়েব এর মতো ওয়েব ফর্ম করে করে চলতেছে তো ওই কি বলে তোমাদের ডান্স এর একটা ফর্ম আছে নাকি ব্রেক ডান্স না কি বলে এরকম বাঁকায় যে করে তো এটা তোমাদের সামনে সামনে থাকতে হয়তো তোমাদের বলতে পারতাম যে কিভাবে ওইটা হয় ওই ওয়েবটা এই এখানে ওয়েবটাও সেম যে এরকম যে ওয়েবটা সাইন ওয়েব যাইতেছে তো যাই হোক আমি এসব এত ডান্স ডুন্স পারি পড়ি না আচ্ছা যাই হোক सर्वोच्च मान सर्वनिम्न मान कल ডোমেন কত দেখো তো এইখানে সাইন এর ফাংশনে এমন কি কোন মান পাওয়া যাবে যার জন্য আমার সাইন ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে না স্যার সাইন এর সকল বিন্দুর জন্য মান পাওয়া যায় যেহেতু কন্টিনিউস গ্রাফ কোন ব্রেক থাকবে না আর এক্স এর সকল মানের জন্য গ্রাফ পাওয়া যায় দ্যাটস মিন সাইন এর গ্রাফ কত সাইন এর ডোমেন কত আর মানে কি বাস্তব সংখ্যা সকল বাস্তব সংখ্যার সেট রেঞ্জ আমরা সবাই জানি আমরা ব্যবধি তোমাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি একটা বেসিক ক্লাসে তো তোমরা এখন এই থার্ড ব্র্যাকেটটার মানে বুঝো এই থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা বুঝায় বদ্ধ ব্যবধি তার মানে কি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত এবং ব্যবধি ক্লাসে তোমাদের ক্লিয়ার করেছিলাম যে কিভাবে বদ্ধ ব্যবধি হয় তার মানে এর মান বুঝাইতেছে আমাদের এই রেঞ্জের ভিতরে সকল মানকে বুঝাচ্ছে এই কথাটা দ্বারা একটু আমি তোমাদের ব্যবধিটা ইউজ করছি এখানে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ব্যবধি ইউজ করা লাগবে 
আমি এখন থেকে তোমাদের ব্যবধিরে শিখাই বলছি এর মানে হচ্ছে যে sin x এর গ্রাফ যেটা আছে sin x এর গ্রাফটা আমার এই মাইনাস 1 1 থেকে মাইনাস 1 পর্যন্ত বিস্তৃত এর বাইরে কখনো মান যাবে না সকল মান দেখো এই রেঞ্জের ভিতরে থাকবে এর বাইরে কোনো মান যাবে না ঠিক আছে যদি আমরা 2 sin x করে এটা অন্য কথা এটা sin x এর ফিচার না এটা দুই গুণিত গুণিত থাকার ফিচার ওকে তো চলো পরবর্তী পর্যায় কত হা 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 স্যার পর্যায় পর্যায় এখন আমরা অনেক ভালো পারি এটা পর্যায় কত 2 পাই আমরা জানি প্রতি 360 ডিগ্রি পর পর তার মানটা सेम হইতেছে তার মানে তার পর্যায় কত হবে 2 পাই নেক্সট x অক্ষের ছেদক এটা খুব স্মার্ট একটা প্রশ্ন বলো তো দেখি x অক্ষরে কোথায় কোথায় ছেদ করতেছে স্যার আপনি লিখছেন n পাই n পাই মানে কি এখানে n বিলংস টু তোমরা z ধরবা z মানে কি n বিলংস টু z মানে কি বলো দেখি z হচ্ছে ইন্টিজার n বিলংস টু z এটা দিলে খুব সুন্দর হইতো n বিলংস টু z মানে পূর্ণ সংখ্যা হবে এই দেখো n এর মান শূন্য বসাও এই জায়গায় ছেদ করে এক বসাও পাই পজিশনে ছেদ করে দুই বসাও 2 পাই মাইনাস 1 বসাও এই দেখো মাইনাস পাই ছেদ করতেছে তার মানে x অক্ষকে প্রতি n পাই পর পর ছেদ করতেছে ঠিক আছে খুব সুন্দর একটা বিষয় নেক্সট y অক্ষের ছেদক কি দেখো y 0 বিন্দুতে ছেদ করে y অক্ষকে এই যে 0 বিন্দুটা আছে একমাত্র এই একটা বিন্দুতেই ছেদ করে এছাড়া অন্য কোথাও y অক্ষকে ছেদ করে না এই হচ্ছে তার y অক্ষের ছেদক সর্বোচ্চ মান সর্বোচ্চ মান কত সর্বোচ্চ মান 1 স্যার এটা কি হাবিজাবি লেখা আছে এটা কি বুঝলাম না তো কথাটা sin x এর সর্বোচ্চ মান 1 কিন্তু কোন বিন্দুতে আমরা সর্বোচ্চ মানটা পাবো আমরা কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ মানটা পাবো ওইটার জন্য আমি এই সূত্রটা লিখছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো π 2 2 n π তুমি একটা কাজ করো তুমি 2 n π n এর মান 1 বসাও n এর মান 0 বসাও প্রথমে n এর মান 0 বসাও n এর মান এখানেও n বিলংস টু z এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে n বিলংস টু z হবে আমি বারবার আর বলবো না n বিলংস টু z সবগুলাতে ঠিক আছে তো তুমি n এর মান 0 বসাও তাহলে কোথায় পাবা দেখো π 2 তে তার মান সর্বোচ্চ এই দেখো π 2 তে তার মান সর্বোচ্চ দেন তুমি আসো যে স্যার আমি 1 বসাবো n এর মান 2 π এই দেখো এখান থেকে এখান পর্যন্ত তুমি 2 π গেলা 2 পাই যাওয়ার পর আরো কত প্লাস পাই বাই 2 এই দেখো তার মান সর্বোচ্চ স্যার একটু নেগেটিভ দিকে যাইতে চাই নেগেটিভ দিয়ে গেলে কত হবে স্যার আমি এইখানে -1 বসাবো তাহলে -2 পাই পরিমাণ যাবা এইখানে গিয়ে তার মান সর্বোচ্চ হবে তার মানে কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ পাওয়া যায় স্যার 2 এন পাই প্লাস পাই বাই 2 তে সর্বোচ্চ পাওয়া যায় সর্বোচ্চ মান কত 1 তার মানে কোন জায়গায় পাওয়া যায় এবং কত দুইটা বিষয় আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আচ্ছা আমাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্যতে যাব সর্বনিম্ন মান 2 n π 3 π 2 স্যার এটা বুঝলাম না 3 π 2 মানে কি চলো দেখি এবং মান কত -1 n এর মান যদি n বিলংস টু z n এর মান যদি তুমি 0 বসাও তাহলে কত পাও 3 π 2 তো আমি সর্বনিম্ন মানগুলো কালো কালার দিয়ে দেখাই তুমি এইখান থেকে এখানে গেছো কত তুমি যে 0 বসাও 3π/2 এই দেখো তোমার 3π/2 সরি আমি যদি একটু দেখাই এই দেখো তোমার 3π/2 ক্লিয়ার তুমি যদি মাইনাস আবার 0 বসাও প্লাস মাইনাস করলে হইতে পারে তুমি যদি মাইনাস করো মাইনাস করো এখানে মাইনাস দিলে ভালো হইতো মাইনাস করলে কি আমি 3π/2 পাবো সর্বনিম্ন মান ওকে আবার যদি তুমি n এর মান কি বলে -1 বসাও তার মানে তুমি সর্বনিম্ন মান পাবা কোথায় আর ওইদিকে তুমি যদি n এর মান এইদিকে যাও তো প্রতি n এর মান চেঞ্জ এর পর পর তুমি কি করবা তুমি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে এখানে 2 n পাই এখানে এটা প্লাস মাইনাস π/2 এর আগে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিলে ভালো হইতো না শুধু মাইনাস চিহ্ন একটা মানের জন্য মাইনাস দিলে ভালো হইতো তো বুঝতে পারছি আমরা কোথায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান পাবো সবাই ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা আমরা পরবর্তী মানটার দিকে যাব মানে পরবর্তী জিনিসটা কি প্রতিসাম্যতা স্যার আবার প্রতিসাম্যতা চলে গেলেন আমরা তো এটা ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টারের জেনারেল ম্যাথে কোথায় শিখছিলাম আমরা 14 নম্বর চ্যাপ্টার ছিল 9 10 এ 
স্যার এই চ্যাপ্টারটা তো স্কিপ মারছি দুইটা অবজেক্টিভ আসতো ওই দুইটা অবজেক্টিভ করে নিছি কাজ শেষ কিন্তু না প্রতিসাম্যত অনেক স্মার্ট একটা বিষয় তোমাদের বায়োলজিতে প্রতিসাম্যত নিয়ে কথাবার্তা আছে ওরিও প্রতিসাম্য তারপর আরো কি কি দ্বীপ প্রতিসম বিষম প্রতিসম এইসব কিছু কথাবার্তা আছে তুমি অনেকদিন বায়োলজি পড়ে না যাই হোক তো এইখানে প্রতিসাম্যতা বলতে কি বুঝায় এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে একটু ডিপলি কথা বলবো মেইনলি আমরা যে প্রতিসাম্যতা শিখছি সেটা হচ্ছে দুই টাইপের একটা হচ্ছে জেমেটিক প্রতিসাম্যতা আর এটা হচ্ছে রেখা প্রতিসাম্যতা রেখা প্রতিসাম্যতা কি যে আমি যদি ভাজ করি আমি যদি দুইটা হাতকে ভাজ করি দেখো একটা হাত আর একটা হাতের উপর একদম বসে যাচ্ছে তার মানে আবার এইভাবে না এইভাবে না অনেকটা আয়নাই দেখার মতো তুমি যখন আইনাই ভাত খাবা দেখবা তুমি দেখতেছো কি ডান হাতে ভাত খেতেছ লাগে বা হাতে ভাত খেতেছ ঠিক আছে তুমি বা হাতে ভাত খাইতেছ এরকম লাগে ডান হাতে খাইলে বা হাত দেখায় ওই বিষয়টা মিরর ইমেজ যেটাকে বলি আমরা ওইটার মতো আমি যদি হাত দুইটা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করি তাহলে দেখবে একটা একটার উপর করে দিচ্ছে এটা এইভাবে না তো এই বিষয়টাকে বলে কি রেখা প্রতিসম্যতা এই রেখা বরাবর সে প্রতিসম্যতা শুরু করে বিশেষ করে আইনের ভিতর যে প্রতিসম্যতা আমরা দেখি প্রতিসম্যতা প্রতিসম্যতাটা দেখি সেটা হচ্ছে রেখা প্রতিসম্যতা আরেকটা হচ্ছে জ্যামেতিক প্রতিসম্যতা সেটার ভিতরে ঘূর্ণন থাকতে পারে যেমন ফ্যানের পাখা প্রতি কত ডিগ্রি পর পর সে মুভ করতেছে আমরা জানি একটা ডিগ্রি পর পর সে আবার আগের অবস্থানে আইসা পড়তেছে তিনটা পাখা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আইসা পড়তেছে তো ঘুরানোর ফলে যে প্রতিসম্যতাটা আসে তাকে আমরা ঘূর্ণন প্রতিসম্যতা বলি আরো অন্যান্য জ্যামেতিক প্রতিসম্যতা দেখব তোমরা বায়োলজি পাবা তোমরা কেমিস্ট্রি পাবা অ্যালেকট্রিক এসিড ডিলেকট্রিক এসিড এরকম কিছু একটা বোধ ছিল তো ওইটার ভিতরে আমরা প্রতিসম্যতা সম্পর্কে কিছু জিনিস দেখছিলাম যে আলোক প্রতিসম্যতা আলোক প্রতিসম্যতা প্রদর্শন করে ওই সেম জিনিসটা এখানে এই প্রতিসম্যতা জিনিসটা কি ম্যাথমেটিক্স তো এখানে আমরা দুইটা কথা পড়ব একটা হচ্ছে বিজুর হলে বিজুর বলতে কি বুঝেছি কেউ বলতে পারবা এখানে বিজুর বলতে বুঝাইতেছে ঘাত বিজুর এখানে বিজুর বলতে কি বুঝাইতেছে ঘাত বিজুর তো ঘাত যদি বিজুর হয় তবে মূল বিন্দু সাপেক্ষে প্রতিসম্য স্যার মূল বিন্দু জিরো জিরো বিন্দু সাপেক্ষে প্রতিসম্য বিষয়টা বুঝলাম না আমি বুঝাবো একটু ওয়েট করো আমি পুরাটা শেষ করে তারপর আমি পরে স্লাইড তোমাকে ক্লিয়ার করব বিষয়টা এই প্রতিসম্যতাটা আপাতত বুঝো যে বিজুর যদি হয় সকল বিজুরের জন্য মূল বিন্দু জিরো জিরো সাপেক্ষে প্রতিসম এই কথাটা আমি তোমাদের ক্লিয়ার করব ওকে আর চলো দেখি প্রতিসম্যতা পরের যে কাজটা আছে পরের কাজটা কি সীমতট যেহেতু কোনো ব্রেক নাই আমি বলছিলাম যদি অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় ও সীমেকে টাচ করে এই অসংজ্ঞায়িত বিষয়টা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটু দেখে নিবা আমি তোমাদের আজকে দিয়ে দিব লিঙ্ক এর ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে অসমতার ভিডিওটা এই অসীম অসংজ্ঞায়িত আর অসীম যে কথাটা আছে অনিন্য এটার ভিতরে আমি গ্রাফের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি ডিসক্রিপশনে আমি তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিব একটু দেখে নিবা যদি ব্রেক না থাকে এরকম যদি ব্রেক না থাকে তাহলে তো আমরা অসীম তট বের করতে পারবো না তাই অসীম তট নেই ক্লিয়ার আচ্ছা তো চলো এই যে আমাদের নর্মাল সাইন এক্স এর গ্রাফ দেখতেছি তো জেমেটিক প্রতিসম্যতাটা এই জিরো জিরো বিন্দু সাপেক্ষে প্রতিসম্যতাটা বলতে কি বুঝায় জিরো জিরো বিন্দু সাপেক্ষে প্রতিসম্যতাটা বলতে বুঝায় যে প্রতিসম্যতা নিয়ে আমি একটু কথা বলতেছি ঠিক আছে আমি যদি এই চিত্রটাকে টোটাল একশো ডিগ্রি রোটেট করি তার মানে এই জিনিসটাকে ধরে এটা এখানে করা একটু টাফ তারপর আমি চেষ্টা করছি আমি যদি পুরো একশো ডিগ্রি রোটেট করি তাহলে দেখবো গ্রাফটা আবার আমার সেম আছে তার মানে মূল বিন্দু সাপেক্ষে আমি যদি এটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরাই টার্ন করি তাহলে গ্রাফটা আবার সেম আছে তো সবাই একটু ভালো করে খেয়াল করবো আমি কিভাবে মুভ করতেছি আর একুরেট নাও হইতে পারে বাট কাছাকাছি মেনলি মোটামুটি একুরেট হয়ে যাবে তো চলো আমরা একশো আশি ডিগ্রি এটাকে মুভ করি আমি যে আমাদের যে চিত্রটা আছে এই চিত্রটাকে কত ডিগ্রি মুভ করবো একশো আশি ডিগ্রি মুভ করবো এই দেখো আমি আবার দেখাই সবাই দেখো এই দেখো একশো আশি ডিগ্রি মুভ একশো আশি ডিগ্রি মুভ করতেছি আমরা এই দেখো একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি মুভ করলে কি হবে ওই মাইনাস ওনটা আমার উপরে চলে যাবে ওই পাশে ওই পাশটা এই পাশে এসে যাবে দেখো সেম সেম আসছে কিনা এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে বাচ্চারা চলো তো রিলেট করি আমরা স্যার যে কথাটা বলছি কথাটা একটু রিলেট করার চেষ্টা করি আমি এই লাইনটাকে স্ট্রেট রাখার চেষ্টা করছি এই দেখো এই মানগুলা কি হুবুহু সেম হইতেছে না সেম হইতে আমি যদি এইদিকে রেখা আঁকতাম এই রেখাটাও কি হুবুহু সেম বিন্দুতেই প্লট হইতো এইখানে আমার পিক পয়েন্টটা পাইতাম এইখানে দেখো 
একদম হুবু সেম আপ পয়েন্ট আপ পয়েন্ট তার মানে কি প্রতিসমতার মানে এটা হয়েছিল কি হুবু সেম হয়ে যাবে দেখো দেখি এই চিত্রটা হুবু সেম হয়ে গেছে কিনা এখানে তুমি কোন বিন্দু সাপেক্ষে ঘুরাইছে আমি মূল বিন্দু সাপেক্ষে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরাইলে তারা চিত্রটা আবার সেম হয়ে যায় তো আমি যদি বলি প্রশ্নে বলছিলাম যে প্রতিসাম্যতা ঘাত বিজুর যেহেতু ঘাত বিজুর সুতরাং সে মূল বিন্দু সাপেক্ষে যে মূল বিন্দু জিরো জিরো সাপেক্ষে প্রতিসাম্যতা প্রদর্শন করে কি প্রতিসাম্যতা প্রদর্শন করে ঘূর্ণন প্রতিসাম্যতা ক্লিয়ার ওকে তো এটা আমরা বুঝতে পারছি তো আমরা আমাদের পরবর্তী আইটেমে যাব আমাদের সাইন এক্স এর গ্রাফ শেষ আমরা এখন কজ এক্স এর গ্রাফটা দেখব তো এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের দুইটা কথা একটু বলে রাখি দুইটা ফাংশন এর কথা বলে রাখি কেমন ফাংশন তোমাদের এই দুইটা ফাংশন আগেও কথা বলছি তারপরে একটু আমার কাজে লাগবে কথাগুলা বলে রাখি যেহেতু জোর বিজুর কথাটা আসছে তো তোমাকে যদি বলি আমি জোর ফাংশন বলতে কি বুঝো এনি ওয়ান এনি আইডিয়া জোর ফাংশন বলতে কি বুঝো এবং বিজুর ফাংশন বলতে কি বুঝো জুর ফাংশন এবং বিজুর ফাংশন বলতে কি বুঝো খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন জুর ফাংশন এবং বিজুর ফাংশন বলতে কি বুঝো আমি নাইন টেন এর বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার না এটা ঘাতের সাথে না এটা ঘাতের সাথে রিলেটেড না আমি নাইন টেন এর বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার করে দিই শুধু ঘাত দিয়ে আমরা বুঝাবো কেন আমি টোটাল ফাংশনটা বুঝতে চাইতেছি জুর ফাংশন আর বিজুর ফাংশন মানে কি নাইন টেন আমি আমার স্টুডেন্টদের বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিই তো যারা আছো হয়তো বা পারবা যারা করোনি তো তাদের জন্য আমি আবার করে দিব নো প্রবলেম জুর ফাংশনের যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে আমার এফ এক্স একটা ফাংশন আছে এফ এক্স একটা ফাংশন আছে লাইক আমি তোমাকে নেই কজ এক্স এফ এক্স একটা ফাংশন আছে লিখলাম কি কজ এক্স আমি জুর ফাংশন নিয়ে কথা বলতেছি আবার বলতেছি জুর ফাংশন নিয়ে কথা বলতেছি আচ্ছা বলো তো বাচ্চারা এফ মাইনাস এক্স সমান কত তো এটার ব্যাখ্যা আমি বেসিক ক্লাসে দিছি যে কেন কজ এখানে পজিটিভ হয় তো আমরা তোমরা যেটা শিখেছো দুষ্টামি করা যে কজ আর সেক মাইনাস খাইতে পারে তাই মাইনাস খাইয়া দেয় তো এরকম ভাবেও যদি মনে রাখো তোমরা জানো যে এই ক্ষেত্রে মান কত আসবে কজ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কি আসবে কজ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কি আসবে কজ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু আসবে কজ এক্স কজ এক্স তো বলো দেখি বাচ্চারা এই কজ এক্স কি ছিল স্যার কজ এক্স তো আমাদের এফ এক্স ছিল এফ এক্স তার মানে আমি জুর ফাংশনের সংজ্ঞাটা কি দিতে পারি আমরা জুর ফাংশনের সংজ্ঞাটা দিতে পারি যদি এফ মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু এফ এক্স হয় যদি এফ মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু এফ এক্স হয় তবে তাকে জুর ফাংশন বলে এফ মাইনাস এক্স এর মান যদি এফ এক্স এর সমান হয় তবে তাকে আমরা জুর ফাংশন বলবো তার আরেকটা নাম আছে যুগ্ম ফাংশন তার আরো একটা নাম আছে যুগ্ম ফাংশন জোর ফাংশন এবং যুগ্ম ফাংশন জোর ফাংশন এবং যুগ্ম ফাংশন মনে থাকবে জোর ফাংশন এবং যুগ্ম ফাংশন ক্লিয়ার সবাই বাচ্চারা আচ্ছা তো জোর ফাংশন এবং যুগ্ম ফাংশন বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার হইলাম এরপর দেখবো আমরা কিভাবে বিজুর ফাংশনটা আসে তো এরকম আরো কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারবা জুর ফাংশনের স্যার সেক এক্স স্যার এক্স স্কোয়ার স্যার মডুলাস অফ এক্স অনেকগুলো এরকম দেয়াতে দেয়া যায় তো এখন কথা থাকবে যে যুগ্ম ফাংশন তো আমরা শিখলাম যুগ্ম বা জুর ফাংশন আমরা শিখলাম তো বাচ্চারা বলো তো দেখি বিজুর ফাংশন বলতে কি বুঝায় স্যার স্যার বিজুর ফাংশন এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু যদি মাইনাস এফ এক্স হয় মাইনাস এফ এক্স হয় তবে তাকে বিজুর ফাংশন বলবে স্যার উদাহরণ চলো উদাহরণ দিই মনে করো এখানে কজ এক্স এর পরিবর্তে এখন আছে আমাদের সাইন এক্স আমি একটু লাল কালিতে দেখাই এখানে আছে সাইন এক্স সাইন এক্স এফ এক্স ইকোস টু কি আছে এফ এক্স ইকোস টু আছে সাইন এক্স ওকে তো বলো তো এফ মাইনাস এক্স সমান কত এফ মাইনাস এক্স সমান কত স্যার সাইন মাইনাস এক্স যে জায়গায় এক্স সেই জায়গায় পরিবর্তন তাই কি হবে মাইনাস সাইন এক্স মাইনাস সাইন এক্স 
এটাকে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস এফ এক্স লিখতে পারি মাইনাস এফ এক্স লিখতে পারি তো এফ এক্স ইকুয়াল টু যদি মাইনাস এফ এক্স হয় তখন তাহলে কি বলবে বিজুর ফাংশন ওই যে সামনে বিজুরের কথাটা বলছিলাম এখানে বিজুর বলতে বিজুর ফাংশন বুঝাইছি আশা করি তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার যুগ্ম ফাংশন অযুগ্ম ফাংশন বা জুর ফাংশন বিজুর ফাংশন তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার তোমাদের নোটের ভিতরে এই বিষয়টা রাখবা তোমরা তোমাদের আবার বলে দিই তোমরা যখনই ভিডিওটা দেখবা তখনই চেষ্টা করবা খাতায় নোট করতে আর তুমি যে খাতায় নোট করতেছো এটা আমাকে জানাইতে হবে কিভাবে জানাবা আমার যে ভিডিওটা থাকবে ভিডিওর গ্রুপের নিচে দেখবা ডিসক্রিপশনে একটা গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে ওই লিংকে জয়েন করে তুমি হোমওয়ার্কটা সাবমিট করবা তো তোমরা যদি এইভাবে সাবমিট করো তাহলে আমিও ইন্সপায়ার্ড হবো যে না অনেকে আমার ভিডিও গুলা দেখতেছে এবং তাদের উপকার হইতেছে ওই ফিলিংস আমি পাবো ওকে তো চলো আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে যাই পরবর্তী টপিক্স এ যাই নট ভিডিও আচ্ছা তো সাইনেক্স এর আমরা এগারোটা জিনিস বুঝতে পারছি সাইনেক্স এর এগারোটা বৈশিষ্ট্য বের করতে পারছি এখন তোমাদের আমি কজ এক্স এর গ্রাফ দিব এবং প্রশ্ন করব দেখব কে কে কজ এক্স এর পর্যায়ে গুলা কোনো কিছু না দেখে বলতে পারো তোমাদের টাইম স্টার্ট হবে তোমরা সবাই আনসার করার চেষ্টা করবো আগে নিজে নিজে আমি তোমাদের এক মিনিটের মতো সময় দিব এই এক মিনিট বা এক মিনিটের আগেই তোমরা মিনিমাম তিনটা বৈশিষ্ট্য আমাকে বলবা ডোবেন বলবা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বলবা রেঞ্জ বলবা সর্বোচ্চ মান সর্বনিম্ন মান বলবা ওকে তো চলো স্টার্ট ফর্ম নাও ফাস্টার তিনটা জিনিস বিচ্ছিন্ন না অবিচ্ছিন্ন ডোমেন কত রেঞ্জ কত এই তিনটা বললে আমি খুশি হয়ে যাব বিচ্ছিন্ন না অবিচ্ছিন্ন ডোমেন কত রেঞ্জ কত বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন ডোমেন কত রেঞ্জ কত বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন ডোমেন কত রেঞ্জ কত বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন ডোমেন কত রেঞ্জ কত তিনটা একসাথে আনসার দাও মোটামুটি তিনটা দিতে পারলে পরীক্ষাতে মার্কস পাওয়া যাবা তোমাদের বহিষ্ঠ তিনটা পর্যন্তই স্যার তাহলে এগারোটা কেন এ আবার বললাম অর্ধেক খাবা কেন খাইবা যখন পুরাটাই খাও তো চলো স্টার্ট করি আমরা দেখি অনেকে আনসার দিতেছে খুব সুন্দর নাইস চলো তোমাদের আনসার গুলো আমার সাথে মিলায় নাম তো প্রথমে ফাংশনটা কি বলতো বাচ্চারা ফাংশনটা অবিচ্ছিন্ন তো এটা নিয়ে আর কথাবার্তা বলার দরকার নেই ফাংশনটা অবিচ্ছিন্ন ডোমেন কত আর অবভিয়াসলি আর কোনো ব্রেক নাই সুতরাং আর হবে কন্টিনিউস ফাংশন রেঞ্জ কত সেম সাইন এক্স এর মতো এর রেঞ্জও কি হবে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান আমি আবার একটু বলে দিই তোমাদের বোঝার সাথে বলে দিই এটা বুঝাইতেছে যে আমার যে সাইন এক্স কজ এক্স লিখছি যে তো এই এক্স এর মানটা আমাদের যে কজ এক্স এর মানটা আছে আমি লিখবো মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল কজ এক্স তোমরা এটার সাথে বেশি পরিচিত কজ এক্স क्यों तुम्हारा मान बसा जो जीरो मान बसाओ मान गाएपा वाई अक्षे छेदक क्लियर কোথায় বলতো সর্বোচ্চ মান বলতো সর্বোচ্চ মান কত টু এন পাই টু এন পাই বিন্দুতে তার মান সর্বোচ্চ একশো করে টু এন পাই বিন্দুতে এন এর মান এক বসাও 
দুই বসাও তিন বসাও একবার সবগুলা বিন্দু দেখি তার মান সর্বোচ্চ শো করতেছে লাইক এইখানে সর্বোচ্চ ওয়ান এন এর মান জিরো হইলে এই দেখো এন এর মান ওয়ান হইলে ঠিক আছে আচ্ছা তো পরে দেখো বাচ্চারা সর্বনিম্ন মান কত এই সূত্রটা আমার একটু কনফিউশন আছে খুব সম্ভবত ভুল আছে তো সবসময় বোধ হয় শো করতেছে না প্লাস মাইনাস দিলেও শো করতেছে না এইখানে যদি আমি এটার আগে একটা প্লাস মাইনাস দিতাম তাহলে শো করবে প্লাস মাইনাস ওয়ান যদি আমি দিই এটার আগে দিই তাহলে শো করবে এটার আগে পাই পাই পায়ের আগে আমরা একটা প্লাস মাইনাস শো কর দিয়ে দিব ঠিক আছে পায়ের আগে দিব মাইন্ডেড পায়ের আগে ওকে চলো প্লাস মাইনাস করলে শো করে কিনা আমরা একটু চেক করব পরবর্তীতে এই জায়গাতে আমার একটু কনফিউশন আছে তোমরা একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবা তোমরা নিজের একটু যাচাই করে নিবা এটা সর্বনিম্ন যে সূত্রটা ঠিক আছে কিনা আমার দরকার সূত্রটা ঠিক আছে কিনা এটা দরকার না আমার দরকার আছে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারছি কিনা যে এইভাবে একটা সূত্র ফর্ম করা যায় তো যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাই দিবা স্যার এটা এইভাবে না এইভাবে চিন্তা করে আপাত দৃষ্টিতে আমার এটাকে ঠিক মনে হয়েছিল ভুল থাকতে পারে যেহেতু আমি নিজে বানাইছি সূত্রটা তো তোমরা একটু চেক করবা চেক অ্যান্ড রিচেক এর মাধ্যমে আমাকে জানাবা যে স্যার এটা এইভাবে করলে সুন্দর হয় বা এই সূত্রের ফর্মেটটা এরকম বলে সুন্দর হয় আমার মেইন কথা আমি তোমাকে বলতে পারতেছি কিনা আমি তোমাকে মুখস্থ করতে বলতেছি না আমি তোমাকে বুঝাইতে চাইতেছি কিভাবে পয়েন্ট গুলা বের করে ওই কথাটা তুমি বুঝতে পারছো কিনা কখনো মুখস্থ করবা না তুমি নিজে ট্রাই করো একটা ফর্মুলা ক্রিয়েট করো আমি ট্রাই করছিলাম হয়তো বা কিছু সাইড ইউজার থাকতে পারে তারা হোড়ায় তো তোমরা নিজেরা দেখবা যে স্যার এটাকে কিভাবে মিন করা যায় আমি প্রত্যেকবার এই পয়েন্ট গুলা পাবো প্রত্যেক গুলা এই পয়েন্ট গুলা পাবো আমি এই পয়েন্ট গুলা কিভাবে পাইতে পারি ঠিক আছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাই দিবা তাহলে আমি পরবর্তীতে এটা অ্যাড করে দিব এই আমার সর্বনিম্ন মান এই আমার সর্বনিম্ন মান কিভাবে আমি মানগুলা পাই এই বিষয়গুলো তোমরা আমাকে একটু জানাবা কমেন্টের মাধ্যমে সূত্রটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে আমি আবার বলে দিচ্ছি সূত্রটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে দ্বিতীয় সূত্রটা সর্বোচ্চ মান এটা ঠিক আছে সর্বনিম্ন মান নিয়ে একটু কনফিউশন আছে তোমরা আমাকে হেল্প করবা অবশ্যই হেল্প করবা ওকে নেক্সট खुब सुंदर भाव देखो हूबुहु मिले जाए हूबुहु मिले जाए पॉइंट मिले जाए पॉइंट पॉइंट मिले जा সবগুলো একদম ভাজ করলে দেখবা একদম হাতের মতো মিলে যাবে তার মানে রেখা প্রতিসাম্যতা এবং আমি কিন্তু বলছি খুসমার্ট একটা বিষয় প্রতিসাম্যতা এটা নর্মালি ওইভাবে তোমাদের বইয়ে বুঝে পাবা না তো তোমরা একটু ভালো করে দেবা ওয়াই কজেক্স এটা পাবা বাট সাইনেক্স একটা পাবা না সাইনেক্স একটা অনেক বইয়েতে অ্যাভয়েড করছে তো তোমরা অ্যাভয়েড করবা কেন परवर्ती ग्राफे जाबोक्सान दरकार चेस्ट कर पर्व ना हम परवर्ती पर्व माइनस প্রয়োজনীয় যে ডাটা গুলো আছে এই ডাটা গুলা তৈরি করে নিয়ে বসবা ঠিক আছে আমরা আগামী ক্লাসে টেন এক্স এর গ্রাফ আঁকা শিখবো যদি টেন এক্স এর গ্রাফ আঁকা শিখতে পারি তাহলে আমাদের আর কেউ আটকাতে পারবে না আচ্ছা তো টেন এক্স এর গ্রাফে দেখি আমাদের এখানে ব্রেক আছে সুতরাং ব্রেক ডান্সও আছে ওই দেখো হাত উপরে নিচে আছে তো ব্রেক ডান্স যে বিষয়গুলো আছে এখানে একটু একটু অ্যাপ্লাই করবো আমরা মজা করব মজা করে শিখবো মাথায় বেশি থাকবে তো চলো বাচ্চারা প্রথমটা কি আছে ফাংশনটা বিচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্ন স্যার আমরা দেখতেছি ফাংশনটা ব্রেক হইতেছে তো এখন তো আমরা যেহেতু ব্রেক আছে ব্রেক ডান্স আছে সুতরাং আমরা এটাকে অবিচ্ছিন্ন বা কন্টিনিউস বলতে পারবো না 
আমরা এই ফাংশনটা কে আর কন্টিনিউয়াস বলতে পারবো না তার মানে কি বিচ্ছিন্ন নেক্সট ডোমেন স্যার ডোমেন আর মাইনাস এই সব হাবিজাবি কি লিখছেন হাবিজাবি লিখছি কারণ হইছে এন এর মান কোন কোন পজিশনে গিয়া অসংগত হয়ে যাইতেছে এন এর মানটা মানে এক্স এর কোন মানের জন্য আমি ব্রেক গুলা পাইছি খুব ভালো করে দেখো পাই বাই 2 এর বিজুর গুণিতকে আমি যদি খাস বাংলা ভাষায় বলি পাই বাই 2 এর বিজুর গুণিতকে আমি ব্রেক পাইতেছি এই দেখো পাই বাই 2 এর পাই বাই 2 সামনে গুণ আছে 1 এই দেখো 3 পাই বাই 2 সামনে আছে কত 3 তার মানে পাই বাই 2 এর বিজুর গুণিতকে আমি ব্রেক পাইতেছি আর এই যে আমাদের 2n 1 এটা কি নির্দেশ করে স্যার এটা তো বিজুর সংখ্যা নির্দেশ করে ग्राफ देखे रेज पाई कथा ठीक है तब माइनस प्लस इनफिनिटी सबाई पर तो परवर्ती मिले बुजते माइनस मेधाटेज माइनस ख्याल समीकरण तुम्हारे जर प्रश्न रखबो प्रश्न हमारे समीकरण क्या कैमन सरल रेखार समीकरण छोट बल्ला कैमन सरल रेखार समीकरण पैराल होते पैराल होते सब 
समीकरण आज के क्लस बाकी रोल तीन ग्राफ बाकी तीन ग्राफ परवर्ती पर्व की शिखब परवर्ती पर्व शिखब की टेन एक्स एर ग्राफ आका तथा तो विच्छिन्न फांगशन ग्राफ की भाव आकते हैं बाकी तीन टाइम ग्राफ आज वही तीन टाइम ग्राफर वैशिष्ट शिखब क्लियर आज के क्लस सबा आर बोलते जो भिडियो देखा पुरो टन बना परवर्ती क्लस